。这个菜是我第一次吃，独、嗯、为大爷，老菜，上点疙瘩。这个边上要去掉，这边要不去掉，它炸完就有上色儿。这菜我太有印象了，嗯，七三年。我上佛教的时候，我们那老师啊，是宫廷的、嗯，他曾经教过这这个菜，叫象眼疙瘩。那、嗯、所以到今天我记忆犹新。然后这个菜呢，现在市面上没有了，嗯、看不看不到了。是、哎、吧？大爷今天重新给再现。呃，这个菜呢，其实我要重点的说一说大爷。嗯。他这个面包炸出来很酥，虾呢又香。过去的老菜啊，我跟你说啊，他确实得继承。因为为什么说叫继承传统文化呀？原型。啊，菱形，哎、哦，象眼吗？大象的眼睛，哎，象形，大象的眼睛，嘿，这个下来的面包，切成粒儿啊，面包鱼排、鸡排、虾排、肉排都可以，是吧？一点不浪费。但是您这肯定这个菜没少做呀。嗯，那阵啊是这样，你比如这道菜啊，一卖就卖一星期，留下来以后呢，会干了要要精干，精干了还要快干巧干。嗯，这是一功夫菜。嗯，好了，齐了啊！展开水分，一拍，对，做成炸蓉，拍腻子。这过去啊，由于内地没有大虾，全是小虾。但是小虾呢，你要是炒个虾仁呢，它不算大菜，是吧？所以呢，用这虾虾仁把它做成馅儿，再给它变成大菜。调点水呢，一会儿烫烫桃仁儿啊。哎，这咱来点肥膘。这个肥膘啊，最好的是葱脊肉底下那块肥膘啊。这个肥膘呢，我们要切薄一点的话，拿开水一烫，这肥膘是吃起来是脆的。一斤虾，二两肥膘，这口感好。对，稍微砸一砸，砸的最好效果是什么？那个起肥膘那个起毛。好，看这桃仁没有？桃仁啊，有那个外皮啊，特别烫。尝一下，这是老桃仁必须用老桃仁嫩桃仁呢，油性低，它不香。来，咱们做这虾馅这个葱姜酒水呢，把它捏一捏，出点味儿，就够了。然后呢，我们搁点儿盐、淀粉、玉米淀粉啊、胡椒粉，哎，蛋清儿啊，有半个蛋清这馅儿一打得了，这菜就完成大半了啊！看看，打得上劲了，哎，上劲，颤嘟嘟的，对，有弹性，上劲了它才成型。咱们再给包桃仁，以半个为单位啊。这皮不去掉呢，它吃起来有点涩苦。这个在这个这个菜里边呢，像不像这个大象的眉毛？好，有点油，炸桃仁，这活就差不多了。面包上呢要搁上点干淀粉啊，玉米淀粉。这个搁这个呢，就为了让这个馅儿不能跟这面包要分离，才能锁得住。哎，再拍拍，让馅儿东西不要拍粉啊，搁蛋啊。太贵了，快几个一斤鸡蛋吧。好吃好了，来一下，凉油，小火慢炸，轻轻上一点色就好了。啊，这个啊，细着火。呀、啊，看见吗？哎，哎，蘸点粉子。我们呢，开始啊，给它抹，把这个虾馅呢抹在面包上，而且要包着这个疙瘩呢，不然的话就掉了。好了，这菜就完事了。我也行啊，像大象似的啊。嗯。这桃仁呢，炸完了以后都有油，外沾，也给裹点面。大象的眉毛眼儿、眼角，就完事了啊！蘸个香菜，龙为大爷。好了啊，这就烧油了。这个肉朝下，肉厚啊，把肉炸熟了，五成。下这个也是一个技术活，油锅边下去，炸熟，把这面包呢炸成金黄色。好了，就这么快。这个菜我第一次吃，嗯，这个做法我也是第一次见着，说这这样做出来的这个菜，这个菜要让我吃这一盘一个人啊，一个人，一个人，一个人正常，一个人。呃，品尝这个桃仁的香，这个鹌鹑蛋的香，加上虾的香，再加上面包的酥脆，嗯、对，哎，二杯尝尝，这不该您说了，你说过去这个这传统菜确实讲究。大人小孩都能吃。我们要做宴会，也是一道非常经典的老菜，你看，依然能放出光彩
手打牛肉丸，叫赖尿牛丸，是吧？对。有什么技巧吗？才能把这牛肉丸打的自己打的就真能扔地上就弹起来？啊，首先呢，我们就选精致的瘦牛肉，放在墩子上，用刀背先把它砸成粗绒。再拿那擀面杖，嗯，或者是木棒子，也是硬一点的，一点一点的撒。撒的时候一定要把那肉泥砸成的特别细，得拉泥是吧？哎、呃，要拉泥或者说很粘稠。嗯，后边呢，我们就开始打这个牛肉丸。我们在打这个馅儿的时候，除了要放葱姜酒水。嗯嗯嗯，还要放一少放一点食用碱的碱水，然后放盐，根据自己喜欢的口味，比如胡椒，这个要放一点蛋清，少加一点点淀粉或者生粉、嗯。然后呢，我们挤这个肉丸，它有碱水的这个过程，嗯、这牛肉丸出来以后，它就富有弹性。加碱水就能富有弹性，大概加多少？二斤肉丸吧，比如说五克。嗯，不是三克。第一呢，你可以试，嗯，啊，比如我先搁三克，嗯，你看打完了挤出一个丸子，搁点水，嗯，穿熟的时候，嗯，你看效果不够弹力，嗯，啊，还要加上再加上两克，哦，再可以现现加，对，现加，但是现加以后呢，一定要给它一定的时间，嗯，啊，比如还要可能还加一点点的小苏打，哦，叫要使它能嫩，明白。敲、啊、牛肉的时候要敲多长时间呢？呃，应该说要敲到两个小时左右，不是说像我们买的肉馅儿就能打成那样的肉丸，那是不可能的。敲的时候要着实的敲，嗯，别用这个棒子尖儿，老是砸一坑，不行，千万不能用机器，就完全要靠手工打。明白，明白。哎、所以这是很。要功夫的，对，所以说总结技巧的话是两点，一是功夫就是要敲打这个两个小时，对,对吧？匀速，然后像刚才您说那个技巧，另外一个就是加碱水，加一点适当的加一点碱水，不要多。那个碱水是什么呢？嗯，这点呢要讲一个我们传统的一个工艺，比如说过去我们做水晶虾，由于过去呢在七十年代啊物产不发达，很多那个大虾呢都在这个冷库里边，而且不是超低温冷库，嗯，就基本都是。零下六度，嗯，最最最低的也就十二度，嗯，那个虾由于长时间的保存，啊，这虾呢就不是很新鲜了，嗯，但是我们这虾呢还要用，啊，有有的呢还变色了，变成红色了，像这种虾可能要炒着吃，做馅儿都不行了，嗯，所以我们在腌制这虾的时候要搁点食用碱，拿了一下，嗯，等拿完了以后再把这碱水再给它冲出去。你再看这虾，那虾就是透明的。呃，当然说我们还有好多工业上的，就是食食品工业当中的一,一些添加剂。嗯啊，因为咱们在民间的生活当中，我们很少用，基本就用一点碱水。嗯啊，还有像南方的广东那边，专门有一种做菜用的碱水。啊，就这个可以用的。明白。就做这种手打牛肉丸，嗯，最好是选择什么牛的什么部位。呃，牛肉丸呢，一般就是用后腿，就是纯瘦肉。我们打软了以后，拿水穿得了，往地下一扔，能蹦起一一米高以上。您您您您您做过？曾经打过，因为我们原来碰到这些学校，嗯，说这牛肉丸怎么打完了也不脆，很简单，就是搁点碱。以前呢，因为我们不注重这食品安全，像他们民间呢还会搁点活碱，现在是绝对不能用。嗯、现在我们可以搁略微搁一点食用碱。好的，可以用的。好嘞，好，谢谢。